Ich könnte jetzt Play drücken. Warte, kann ich das mit Leertaste machen? Ne, ich muss das für Paul ja, noch schnell kann aufschreiben. Ich. Ja, ja, nee, nee, alles gut. Ich wollte bloß gucken, ob es geht. Aber wir können ja nicht mal Pause drücken zusammen. Außer man sagt 3, 2, 1, ne? Ne, du kannst sagen Pause. Okay, Pause. Und dann machen wir Pause, ja? Ja, ja, genau. Also sage ich dann jetzt auch gleich... Du, du gibst einen Ton an. Mein, meine Soundspur ist ja jetzt nicht drauf bei dem Ding. Ach so, ne? doch, man hört dich. Ja, man hört mich. Ja. Aber nimm mein Video. Ja, nee, das stimmt. Bist du ready? Ja, ja. 3, 2, 1, go. Boah! Spaß beiseite. Andi, hast du Ton? Ja. Cool, ich nicht. Warte kurz, wir müssen nochmal zurückspulen. Ja, ich mach nochmal auf, <lacht> auf Null. Windows hat mal wieder Windows-Sachen gemacht. Ja, ja, na klar. Als ich vorhin das Ding gewechselt habe. Mhm. <lacht> 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 Bist du auf Null? Ja, ja. Na dann los, Profi-Streamer. 3, 2, 1, go. Ja, nee, immer noch nicht. Ich muss kurz mal Browser schließen und wieder aufmachen, damit Windows das checkt. <lacht> Paul, schneid das bitte rein. Paul, das darfst du alles mit reinschneiden. <lacht> ja. Das ist halt äh, Profi-Streamer und so. Ja, ja. Lautstärke-Mixer. Oh, joa. Oh, joa. Oh, joa. Oh, joa. Du, weißt du, was da, weißt du, was da immer gut ist? <lacht> Willst du jetzt nochmal neu starten? Oh, natürlich. <lacht> Mach ich Knallradio. Ja, du, bringt er nicht. Nö. Aber ja. Ja, ach so, beim Runterfahren habe ich wieder Windows Sound. Na, danke, Windows. Sehr schön. Die Reaction verzögert sich nur um wenige Sekunden. Please hold the line. Please hold the line. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. In the jungle. Oh, yeah. Oh, yeah. Paul, das kannst du auch heute mit ins Video reinschneiden. Andreas wünscht sich das. Ja, natürlich. Also, jetzt hast du Ton. Ich habe Ton und bin jetzt ready und ich gehe jetzt rein und dann gehen wir rein. Du zählst jetzt wieder an. Ja, 3, 2, 1, go. Pause. Hast du Pause gemacht? Ja, ja. Okay, cool. Also du siehst jetzt gerade das rote Auto gerade so frisch <lacht> aus dem Baum pfusch, ja? Ja. Ich ja. wollte nur testen, wie gut deine Fähigkeiten von Pause sind. <lacht> ja, ja. Okay, okay, okay. Wir müssen ja sicher gehen. Ja, ja. Wir müssen sicher ja, gehen. Ja, ja, ja. Gut, also können wir jetzt loslegen. Hast ne? du, du hast jetzt aber auch Ton. Ich habe jetzt Ton, ja. Okay, ja, Drei, dann würde ich... Hm? Zwei, eins, go. Racers, this is Greg Hill, executive producer, and this is our mid-season development update. With just a handful of weeks left to go in season four, we're quickly approaching the conclusion of the 2023 competition year. And what a year it's been. Of course, every year at iRacing is unique. It's the nature of our business that the sim and racing service are constantly evolving. However, I can't think of a period that's been more eventful and impactful for the future of sim racing at iRacing than these past 12 months. We have established key new partnerships that will help our brand of motorsport grow at a global scale and reach all new audiences and racing fans. Uh -huh. We have strengthened existing partnerships and secured a critical license that will allow us to return to our roots with NASCAR and NASCAR team properties. And of course, throughout all of this, we have invested significantly into the ongoing development and improvement of our great racing simulation and racing service. Now I do intend <laughs> to share some of the cool things to come in the season one build, but first let's take a moment Pause. to focus on es Andreas, hm? es gibt bald neue Bäume. <lacht> du ja. ahnst es nicht, es gibt bald neue Bäume. Übelst, oder? Fisch. Bäume. Geil, Alter. Bäume, Junge. Und das direkt auf dem Apex. Oh, ho, ho, hoi. Okay, drei, zwei, eins, go. One of the bigger picture developments I alluded to a moment ago. As I touched on in detail in a previous update, a significant focus this year and last has been the strategic expansion of our staff across many talented teams. This growth will enable iRacing to operate from a position of strength for years to come and ensure that we will continue to deliver an unparalleled modern simulation experience. On that note, we're thrilled to upgrade our graphics team later this year through Ooh. the addition of multiple industry-leading nice. rendering programmers who will help evolve iRacing's graphic tech in a way never before seen on this platform. These developers have spent the last 20 years building and leading graphics and rendering teams across a broad spectrum of powerful graphic engines wow. such as id Tech, Unity, Unreal, Mal Decima, stop. and... Kannst du dich... Du hast doch immer so geschimpft, äh, wo wir zum Beispiel... Was sind wir gefahren? Sebring. Ja. Wo du gesagt hast, die, die Häuser... Ja. Sehen so aus wie. Ja. Das jetzt, wäre jetzt. ja jetzt der Fall. Ja. Weil du dich gerade über die. Jetzt mal kurz Real Rap. Also, ich glaube, es, es geht ja generell um die Grafik. Nicht bloß wegen dem Baum. Aber der Baum auf dem Apex war schon cool. <lacht> die Häuser sehen besser aus, oder? Ja, definitiv. Ich bin gespannt. Ja. Äh, dann kann man das gar nicht mehr auf dem Taschenrechner spielen. 
Omalu 3, 2, 1, go! In Glacier. Our reconstituted graphics team will be more formidable than ever, and we couldn't be more excited about what's... Pause? Äh, das ist übrigens, äh, Chat, ähm, die programmieren da gerade übrigens an der VHS-Software rum. Die sieht genauso aus. Okay, dann. Na, nee, halt, Moment, Moment, Moment. <lacht> Möchte ich zur Verteidigung sagen, bloß weil du bei dir die Uralt-Version noch drauf hast, gibt eine neue mit einem neuen UI. Ach 3, so. 2, 1, weiter. This will be a big lift, and in the short term, we will continue improving the current rendering technology and graphics. Now for another big picture update that I know many have been following closely. The status of our advanced new weather system, which we call Tempest. Internally. While we aren't quite ready to guarantee Tempest for December, we are nice. now confident enough to say that the release of this incredibly complex system is imminent. Good. Tempest was built from the ground up and consists of several interconnected systems that simulate not only rain and the effect that water has on the racetrack, race cars, and surrounding area, but also the physical components that combine to create various types of weather. This system is fueled by extensive real world data from the very locations where you'll be racing. Together with our dynamic track systems, the combined experience is unparalleled in simulation and gaming. It's hard to describe until you can experience it for yourself. But for those of you who race at these tracks in the real world and have had the fortune or misfortune to do so in the wet, reliving that in iRacing with physically accurate and true to life puddling is like nothing else out there. You'll feel a tug of resistance when you drive through wet areas and when things get really dicey, you'll experience aquaplaning. Wait until you see our aero-heavy race cars vacuum up water from the track and redistribute it into the air and elsewhere on the track, drying up the racing line rapidly in the process. <clears throat> Recalibrate your expectation on what a race has in store for you as you search for the line based on the multitude of dynamics at play and the always changing nature of the track nice. and the weather systems. Or if you see a dark cloud looming on the horizon, is it on its way to you? Have your teammate check the weather radar or query your crew chief for an update. The Tempest project has been a long ich hoffe wirklich inständig, dass sie nicht so einen Wetterreport haben wie ACC. Was meinst du damit? 0 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten. Das ist es. Ach Mehr so. Infos kriegst du nicht. Ja. Aber ich wisst ihr, was ich. Ich sehe schon so, so eine Wetterkarte, sehe ich schon. Wo du richtig so nebenbei noch so eine Wetter-App aufmachen kannst. Weil vielleicht, vielleicht blauzen sie dir das aber direkt so ins, weil er hat ja gerade gesagt, da ist eine schwarze Wolke am Himmel, vielleicht kommt sie zu dir, vielleicht kriegst du. Ne? Das wäre auch geil, ja. ja aber aber ein bisschen Wetterbericht wäre schön. Glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht. Nee. Ich aber denke schon, dass du dort irgendwo eine ETA hast, wann es dann losgeht mit Regen. Ja, ich. mal ja. gucken. Okay, okay. 3, 2, 1, go. Long journey for us spanning multiple years. The idea took form in discussions and brainstorming back in January of 2020, followed by initial technical design a year later. For much of that time, the project was helmed by a small R&D team focused on the weather systems and the data model. Today, we have the combined effort of dozens of developers across web engineering, graphics, physics, tire, sound, and back-end engineering, track art, car art, VFX, production, QA, and design. Talk about a team effort. We're quite proud of what we've built, and we're even more excited to release it to iRacers. We all look forward to making it rain soon. After a build stuffed to the brim with new cars last season, our team has been focusing on some of our longer-term R&D initiatives, such as Rain, our Aero Modeling Program, oh, Oval Refresh. Hab ich? Ich glaube, das ist was Ralf hat's auch gerade im Chat geschrieben, dass du äh, das Wetterradar siehst, oder? Ist ich das missinterpretiere ich, interpretiere ich das Bild gerade? Äh, kann sein, ja. Ich bin gespannt. Weiter. Entire model updates. That said, we're excited to be debuting one new car in December. The Audi R8 LMS Evo 2 GT3. Oh, Pause. Andy. Ja, das ist, das, das, das ist er. Oder? Das, also, ich sehe mich bei diesem Kfz. Ja. Ja. Schön. Das war alles? Nee. Ich weiß, dass dich das, dass du das nie gerne hörst, aber ich werde dieses Auto suchten. Du, mir ist das egal. Also wir sitzen auf einem Auto. Gut. Also, wir meinetwegen können wir auch äh, Binga Bongo fahren. Fort? Forti? Meinetwegen. <lacht> nee. Nee, jetzt mal ohne Spaß, ich freue mich wirklich riesig auf das Auto, weil wo ich zu iRacing umgestiegen bin, wollte ich eigentlich Audi fahren. Ja. Hab dann festgestellt, der Audi ist jetzt nicht so, also es fährt ja kaum in dieses Auto. Mhm. Habe ich mir auch extra noch gekauft für dich? Ja, ich auch. Mhm. Äh, deswegen freue ich mich halt umso mehr, dass der Evo 2 kommt. Ja. 3, 2, 1, go. The Evo 2 is part of our initiative to keep our GT3 fleet modern and looking great. Similar efforts will continue in the new year with multiple additions and replacements to our GT3 offerings. Oh. We have a diverse set of track content slated for release in this build. No surprises here as this has all been announced. On the oval side, 
we're excited to release Slinger Speedway. Slinger is so much fun to drive, and you all have a blast turning laps at the world's fastest quarter mile oval. And yes folks, it will include the figure 8 configuration. Mugello Circuit is looking amazing and will also debut in December. Nice. Not only does this track look amazing, but it's a blast to drive and it's a circuit we've wanted to experience in iRacing for years now. We're really excited to be able to make that possible finally. Okayama Circuit is one of our most popular tracks on the service. It's a compelling drive across various cars, especially those in our Rookie Series. However, it has some of the oldest artwork on the service. Okayama will be re-released for free with modern artwork that meets our current standards for quality. Nice. It looks great. Outside of these highlights, there are a lot more fixes, improvements, and additions coming in Season 1 2024, and we'll provide a comprehensive list with the release notes as we approach the build. There's a lot more going on at iRacing, and I could really go on here for a long time, but let's save some of these updates for a later <laughs> date. That said, <laughs> Andy, a handful of items before we Whee! conclude. Our scanning department has been busy. Process data was delivered today to the team for both port. Pause. Da ist er. Ja, da ist er. Misano. Ich freue freu, freu mich irgendwie auf die Strecke. Ja, weil Misano einfach geil ist, Alter. Ja, stimmt, du magst die ja nicht. Ich liebe Misano, ja? Alter. Also, ja, Mann. ja, also ich freue mich tatsächlich. <lacht> Shogi, nee. Oh, ja, nee, doch, oh, euer. Yeah. Ich, ich freue mich auf die Strecke. Ich auch. Misano wird mega, Alter. Woo! Okay, let's go. 3-2, let's go. Portimao and Navarra, and our production and our teams are already underway. The SCAN team has just returned from a big trip to the heart of oval racing country in North Carolina, Ooh. where they scanned an SRX car and also a handful of different street stock car bodies. We're also working on a micro sprint, which will provide a great entry point to dirt oval racing. Ooh. This car will lend itself well to Millbridge Speedway, the already released Kern, and a handful of current and future short tracks on iRacing. Oval Refresh has a full complement of developers working on it each day and they're making significant progress. These efforts will continue for some time as we iterate the many systems involved. That said, we don't want to wait until we're quote unquote done to release these improvements to the service. With the December build, asphalt ovals have been updated to produce an improved dynamic racing experience. Nice. Track surface grip levels will change more rapidly as temperature rises and falls depending on weather, Ooh. time of day, and the energy the cars are putting into the track. Ooh. Be prepared to tune setups for changing track conditions and search for grip as various lanes heat up and cool down throughout a race session. Ooh. Ooh. I hope you found this informative, and if you'd like to learn a bit more, I'd encourage you to go to Irish. Stop. I have gerade gedacht, er drückt auf gift cards or so, and said, then to Weihnachten könnt ihr euren Freund was schenken, Alter. Das hätte ich jetzt aber so gefühlt, hätte er das gemacht, Alter. Okay, drei, zwei, let's go. Racing.com, mouse over news, and click on developer's blog, where you'll find a handful of additional screens screenshots and other media. That's it for now. Thanks for all your continued support and see you out there on the track. Okay. Also fassen wir nochmal kurz zusammen, ja? Bäume, geil. Okay? Bäume, ja. Bäume auf Apex, Bäume, mega geil. Bäume auf Apex, wichtig und richtig. Audi, richtig geil. Bin ich absolut hyped auf dieses Auto. Ja, Wetter. W Wetter. Aber ein bisschen später. Können Sie sich Gerne noch Zeit lassen. Ja, aber habe ich auch überlegt, so bis 2025 oder so. <lacht> Meinetwegen ja, von, gerne. Ja, von mir aus auch, ist egal. Die neuen Strecken bin ich auch hyped. Ja. Oval Was? ist mir jetzt persönlich erstmal Wumpe, hört sich aber gut an. Generell sprach er ja auch davon und du hast ja viel gesehen, wie die Kisten an die Wand fliegen. Ja. Ich denke, da geht auch was Richtung Schadensmodell anders. Nee, ich glaube nicht. Meinst du, ne? Nee. Die Dinger sind einfach toast, wenn die toast sind. Oder waren das neue Autos, die dazu sind? Oder? Nee, aber er hat ja davon gesprochen, dass das Grip-Level sich verändert. Und das ist ja das. Ja, bei Oval. Ja, bei Oval, ja. ja also je nachdem, ob da viele Leute auf der Linie ja. fahren oder nicht oder ja oder nein. Wird interessant auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist, das ist <lacht> überall so. Ankündigen kann man erstmal viel, aber das sah prinzipiell erstmal ganz gut aus. Das sah wirklich gut aus, ja. Und wie gesagt, Audi hoffe ich halt wirklich. Also Audi habe ich richtig Bock. 